in the name of allah the most merciful and the most beneficial assalam alaikum dear students welcome all of you on computer science online dear students dua hai ki allah taala aapke aur meri dil mein rehmat farmaye and today our topic of discussion is what is operating system and its function आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और उसके डिफरेंट फंक्शन कौन कौन से हैं सबसे पहले हम ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्कस करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट मैनेज कंप्यूटर हार्डवेयर रिलेटेड ऑपरेशंस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोग्राम्स का मजमु है एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर से रिलेटेड जितने भी ऑपरेशंस होते हैं उनको ये कंट्रोल करता है हार्डवेयर से रिलेटेड कौन कौन से ऑपरेशंस हो सकते हैं फॉर एग्जांपल कंप्यूटर जो है वो डिफरेंट हार्डवेयर कंपोनेंट्स के ऊपर मुश्तमिल है जिनमें रैम है सीपीयू है रजिस्टर्स हैं हार्ड डिस्क हैं इन डिफरेंट कम्पोनेंट्स को कम चेक करना क्या वो प्रॉपर काम कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं ये ऑपरेटिंग सिस्टम चेक करता है इन हार्डवेयर से रिलेटेड जितने भी ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम में परफॉर्म करवाने होते हैं सेकेंड थिंग इज दैट ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जीक्यूट ऑल एप्लीकेशन प्रोग्राम प्रॉपरली ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो जितने भी एप्लीकेशन प्रोग्राम होते हैं जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं को भी प्रॉपरली एग्जीक्यूट करवाता है इसकी रीजन ये है कि देखिए सीपीयू जो है वो एक टाइम पे एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवाता है लेकिन हम मल्टीपल टास्क सर अंजाम देते हैं कंप्यूटर के ऊपर तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मैनेज करता है कि किस तरह डिफरेंट प्रोसेस को एट अ टाइम कंप्यूटर्स ने रन करना है अदर थिंग इज दैट डिफरेंट प्रोग्राम या एप्लीकेशन प्रोग्राम को मेमरी की जरूरत होती है तो मेमरी की नीड को पूरा करना डिफरेंट प्रोग्राम क्योंकि डेटा को आपस में मिक्सअप नहीं करने देना ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है थर्ड थिंग इज दैट ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट एज अ इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर इसको मैंने एक सिंपल डायग्राम से शो करवाया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो इंटरफेस का काम करता है बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर ये देखें ये ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारा यानी ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है ये हमारा कंप्यूटर है और ये यूजर है जो कंप्यूटर को यूज कर रहा है तो ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर और यूजर के दरमियान इंटरफेस का काम कर रहा है इस सिंपल डायग्राम से आप इस ऑपरेटिंग सिस्टम की फंक्शनैलिटी को समझ सकते हैं इट्स मीन अगर हमारे कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं होगा तो हम कंप्यूटर को कभी भी यूज नहीं कर सकते इसलिए अगर हम कंप्यूटर को यूज करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना होता है अ सेट ऑफ प्रोग्राम दैट मैनेज ऑल कंप्यूटर कंपोनेंट्स एंड ऑपरेशन इज कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम अ कंप्यूटर कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ऑपरेटिंग सिस्टम अगर नहीं होगा तो कंप्यूटर कोई भी परफॉर्मेंस से कोई भी काम नहीं कर सकता अ कंप्यूटर कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट बी इंस्टॉल ऑन एवरी कंप्यूटर इट्स मीन हमें किसी भी कंप्यूटर के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना हमारे लिए लाजमी होता है यूजर इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल्स मैंने दी हुई हैं उन एग्जांपल्स को देखते हैं कि ये डिफरेंट एग्जांपल्स कौन कौन से ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जिनको हम यूज करते हैं इनमें माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है लाइनिक्स है यूनिक्स है एंड अदर टाइप्स इन ये डिफरेंट इंपॉर्टेंट कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम आपके सामने हैं गिवन है एग्जांपल्स हैं डियर स्टूडेंट्स जब भी हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले लोड होता है मेमोरी में लोड होने के बाद वो हमारे कंप्यूटर को हमारे यूज के काबल बनाता है वो ये चेक करता है कि कंप्यूटर जो है प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं कर रहा अगर इसके हार्डवेयर में कोई भी प्रॉब्लम है तो वो कोई ना कोई हमें मैसेज शो करवाता है आपकी स्क्रीन के ऊपर इसी तरह ऑपरेटिंग सिस्टम की डिफरेंट फंक्शन हैं कुछ फंक्शन को मैंने इंग्लिस्ट किया हुआ है अब हम 
के फंक्शंस को डिस्कस करते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से फंक्शंस को परफॉर्म करता है सबसे पहला जो फंक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम का वो है बूटिंग बूटिंग क्या होता है बूटिंग कहते हैं स्टार्टिंग एंड री स्टार्टिंग ऑफ द कंप्यूटर यानी कंप्यूटर की स्टार्ट और स्टार्टिंग और री स्टार्टिंग कंप्यूटर के ऑन ऑफ को बूटिंग कहा जाता है जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तो तब आपकी बूटिंग स्टार्ट होती है जिसमें डिफरेंट जो प्रोग्राम होते हैं वो आपके मेमोरी में लोड होना शुरू हो जाते हैं इसे कहा जाता है बूटिंग बूटिंग में क्या होता है ये चेक करता है कि कंप्यूटर जो है वो रेडी टू वर्क है यानी ये इस पर हम वर्किंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते तो बूटिंग के बाद जो नेक्स्ट इसका फंक्शन है ये मेमरी मैनेजमेंट है मेमरी मैनेजमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का मेमोरी मैनेजमेंट एक ऐसी तकनीक है जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी को मैनेज करता है मेमोरी को मैनेज कैसे करता है मैं आपको इसकी सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ देखिए कंप्यूटर का जो वर्किंग एरिया रैम होती है प्राइमरी मेमोरी जिससे हम मेन मेमोरी भी बोलते हैं सपोज वो फोर जी बी की है और हम जो उसके ऊपर प्रोग्राम्स को रन करवा रहे हैं एट टाइम वो हो सकता है वो एट जी बी का हो तो आप खुद गौर करें कि फोर जी बी की रैम के ऊपर एट जी बी का एक प्रोग्राम कैसे लोड होगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसी डिफरेंट तकनीक्स यूज करता है जो वो ऐसे प्रोग्राम जो मैं मेमरी से ज़्यादा मेमरी रखते हैं उनको एग्जीक्यूट करवाते अगर हम मैं इसकी डिटेल में चले जाऊँ तो हमारा लेक्चर बहुत ज़्यादा लेंथी होगा इन शाला हम मैं अगर आप कहेंगे तो मैं ज़रूर मेमरी मैनेजमेंट की तकनीक को मज़ीद डिस्कस करूँगा फिलहाल आपने इतना याद रखना है कि मेमरी मैनेजमेंट एक ऐसी तकनीक है एक ऐसा फंक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम का जिसमें डिफरेंट प्रोग्राम्स को ये एट अ टाइम एग्जीक्यूट करवा रहा होता है और उनकी मेमरी को मैनेज करता है और ये भी देखता है कि डिफरेंट प्रोग्राम्स का डाटा जो होता है वो आपस में मिक्सअप ना हो इसने डिफरेंट प्रोग्राम्स को जब हम एट अ टाइम कंप्यूटर पर रन कर रहे होते हैं उनके डाटा को एक दूसरे से सेपरेट रखना होता है उसके बाद जो थर्ड इसका फंक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम का वो है लोडिंग एंड एग्जीक्यूशन लोडिंग एंड एग्जीक्यूशन का मतलब ये होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम में डिफरेंट प्रोग्राम्स को लोड करना होता है मेमोरी में जब कोई भी प्रोग्राम या प्रोसेस में एग्जीक्यूट होना है तो सबसे पहले आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में लोड होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में लोड होने के बाद सी पी यू के पास जाता है सॉरी वो मेमोरी में लोड होता है मेमोरी में लोड होने के बाद वो सी पी यू के पास जाता है जहाँ पे सी पी यू उसको एग्जीक्यूट करवाता है फोर्थ जो फंक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम का वो है डाटा सिक्योरिटी हमने लास्ट एक्स में भी डिस्कस किया था सिक्योरिटी किसे कहते हैं सिक्योरिटी का मतलब होता है कि आपने अपने कंप्यूटर्स को या आपने अपने डाटा को अनऑथराइज एक्सेस इलीगल यूज से महफूज करना है सिक्योर करना है तो ऑपरेटिंग सिस्टम इंश्योर करवाता है कि आप अपने डाटा को सिक्योर कर सकते कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से हम डिफरेंट पासवर्ड्स वगैरह यूज कर सकते हैं आईडीज यूज कर सकते हैं जिससे आपका जो डाटा होता है या आपका सिस्टम हो जाता है वो सिक्योर हो सकता है तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम का ये आपके डाटा को सिक्योर करता है ऑर्थराइज एक्सेस से और इलीगल यूज से उसके बाद फिफ्थ जो इसकी फंक्शनैलिटी है वो है डिस्क मैनेजमेंट डिस्क मैनेजमेंट किसे कहते हैं देखिए हमारे कंप्यूटर में एक हार्ड डिस्क होती है हम उसको लॉजिकली डिवाइड कर लेते हैं फिजिकली हार्ड डिस्क एक है लेकिन हम उसको लॉजिकली डिवाइड कर लेते हैं सी ड्राइव टी ड्राइव ई एंड एफ एंड सो तो ऑपरेटिंग सिस्टम ये करवा रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम आपकी हार्ड डिस्क के पोर्शन को आपकी स्टोरेज को लॉजिकली डिवाइड कर लेता है जिसे हम कहते हैं डिस्क मैनेजमेंट का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है डिफरेंट फाइल्स को डिफरेंट फोल्डर्स को डिस्क मैनेजमेंट के थ्रू इनको मैनेज करता है अदर पॉइंट जो नेक्स्ट इसका फंक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम का वो है प्रोसेस मैनेजमेंट डियर स्टूडेंट सबसे पहले आपके ये समझना होगा कि वाट इज प्रोसेस प्रोसेस किसे कहते हैं पहले भी मैंने ये वर्ड बार बार यूज किया इस लेक्चर में प्रोसेस इज अ प्रोग्राम प्रोसेस एक प्रोग्राम होता है जो एग्जीक्यूट हो रहा है जो एग्जीक्यूशन की हालत में होता है उसे प्रोसेस कहा जाता है तो डिफरेंट स्पोज आप इंटरनेट यूज करें आपने एक ब्राउजर ओपन किया तो वो भी एक प्रोसेस है आप कोई म्यूजिक सुन रहे हैं वो भी एक प्रोसेस है आप कोई गेम खेल रहे हैं तो वो भी एक प्रोसेस है लेकिन आप एट अ टाइम डिफरेंट प्रोसेस 
देते हैं सीपीयू को कि सीपीयू वो परफॉर्म करे तो वो डिफरेंट प्रोसेस एक ही टाइम में एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं उनको कौन एग्जीक्यूट करवाता है उनको ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जीक्यूट करवाता है तो डिफरेंट प्रोसेस को एट द टाइम सेम टाइम पे एग्जीक्यूट करवाना उनको मैनेज करना ये काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का सी पी यू जो होता है वो ये डिसाइड करता है देखिए सी पी यू ने एक टाइम पे एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवाना होता है लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम उसकी हेल्प करता है कि वो किस प्रोसेस को पहले एग्जीक्यूट करवाएगा किसको बाद में एग्जीक्यूट करवाएगा इसकी भी बहुत ज़्यादा डिटेल है अगर हम डिटेल में जाएँ तो हमारा लेक्चर लेंथ भी होगा लेकिन आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो डिफरेंट प्रोसेस को डिफरेंट एल्गोरिथम के थ्रू कंट्रोल करता है ये प्रोसेस मैनेजमेंट जो होती है डिफरेंट एल्गोरिथम होते हैं जिनमें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है शॉर्ट कट जो फर्स्ट है जिनमें मोस्ट इम्पोर्टेंट ड्रॉप ड्रॉप एन एल्गोरिथम है इन इस टॉपिक को हम नेक्स्ट आने वाली क्लासेज में जरूर पढ़ेंगे उसके बाद जो सेवन इसका फंक्शन है सेवन फंक्शन है वो है डिवाइस कंट्रोलिंग डिवाइस कंट्रोलिंग किसे कहते हैं कंप्यूटर के साथ जो भी हम हार्डवेयर डिवाइस फॉर एग्जांपल यू एस बी कोई मोबाइल डिवाइस या कोई भी कैमरा वगैरह कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं उन डिवाइसेस को कंट्रोल करता है ऑपरेटिंग सिस्टम थ्रू सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर जिसको हम डिवाइस ट्रैवल्स भी बोलते हैं तो ये डिवाइस ड्राइवर में डिवाइस कंट्रोलिंग क्या है डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर होते हैं जो भी कंप्यूटर के साथ कंपोनेंट अटैच होगा उसकी वो ड्राइवर्स को ऑटोमेटिकली इंस्टॉल करता है उसके प्रॉपर कंप्यूटर के साथ वर्किंग को शो करवाता है अगर डिवाइस कंट्रोलिंग ना हो तो हम कोई भी एक्सटर्नल पेरिकल डिवाइस को अपने कंप्यूटर के साथ अटैच नहीं कर सकते तो वो डिवाइस कंट्रोलिंग कौन करवा रहे हैं सिस्टम करवा रहे हैं उसके बाद जो एट जिसका फंक्शन है वो है प्रिंटिंग कंट्रोलिंग यानी प्रिंटिंग क्या है कोई भी प्रिंट जो आप कंप्यूटर से लेते हैं प्रिंटर की वजह से प्रिंटिंग वाला जो है देखिए आप एट ए टाइम मल्टीपल टास्क दे सकते हैं सीपीयू को प्रिंटिंग के लिए तो जो कंप्यूटर जो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है उन डिफरेंट टास्क को आपस में मिक्सअप नहीं करता इसकी भी वो प्रॉपर अरेंजमेंट करके प्रिंटिंग के अमल को या उसके प्रोसीजर को कंट्रोल करता है डियर स्टूडेंट्स जो लास्ट हमारा पॉइंट है ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन का वो है प्रोवाइडिंग इंटरफेस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम आपको इंटरफेस भी प्रोवाइड करता है इसको हमने सबसे पहले भी डिस्कस किया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है यूज़र और कंप्यूटर के दिन में इंटरफेस का काम कर तो इंटरफेस जो होता है वो दो तरह का इंटरफेस होता है एक होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और एक होता है कमांड लाइन इंटरफेस ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इज आई इंटरफेस विच प्रोवाइड यू विजुअल एनवायरनमेंट विजुअल एनवायरनमेंट से मतलब ये होता है कि आप वो डिफरेंट मेन्यूज आईकॉन्स बटन्स वगैरह शोज होते हैं जिनकी मदद से आप कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होते हैं हमारा मोबाइल फोन ये भी ग्राफिकल यूजर इन्वायरमेंट होता है ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है इसलिए ईजिली लोग इसको सीख जाते हैं इसके बाद सेकेंड जो प्रोवाइड इंटरफेस है वो है कमांड लाइन इंटरफेस कमांड लाइन इंटरफेस डिफिकल्ट होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इसमें कोई भी ग्राफिक्स वगैरह का यूज़ नहीं होता इसमें आपको प्रॉपर कमांड देनी पड़ती हैं कंप्यूटर के साथ कोई भी वर्किंग करने के लिए डियर स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर इस लेक्चर में हमने ये देखा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों जरूरी है कंप्यूटर के लिए और यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर में काम कर सकता है या नहीं कर सकता है इस चीज़ को आज मैंने स्टडी किया उसकी डिफरेंट कुछ एग्जाम्पल्स को डिस्कस किया ऑपरेटिंग सिस्टम की इसके बाद कुछ हमने इसके इम्पोर्टेंट फंक्शन को डिस्कस किया कि ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे कौन कौन से इम्पोर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं हमारे कंप्यूटर में और हम उस कंप्यूटर को यूज़ करने के काबिल होते हैं तो डी स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की आपको समझ आई होगी अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं अपने फीडबैक से दूर आगा किया जाए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा मुझे अपने गाँव में याद रखिएगा